galera, e aí beleza? Começando o Band Gourmet ao vivo para todo o interior paulista agora, né? Começando o mês de fevereiro, é, velho, janeiro já ficou lá para trás. Começando o mês de fevereiro com esse programa ao vivo, que vai ser uma delícia. Você já sabe que você pode participar com a gente, discando no 21018521, né? Hoje a gente vai ter algumas receitas aqui bem gostosas e deliciosas. E eu vou fazer um negócio, olha só, para você que ligar aqui. E a melhor participação, a gente vai fazer um rap, um rap com roast beef. Você sabe aquele roast beef bem... É, o lobisomem pode até gritar aí, porque o roast beef vai ser bem mal passado. Então se você gosta de rap mal passado, você mora aqui em Presidente Prudente, você ligar pra gente e participar do nosso programa, a melhor, a melhor participação vai ganhar esse rap delicioso, praticamente assim, ó, fresquinho, é só você vir aqui buscar depois, né, meu querido? Então você já sabe, liga aqui pra gente, 2101-8521, a gente vai ter um rap feito com roast beef e também com cogumelos e brócolis. Cogumelos e brócolis é uma combinação que é muito boa, além do mais eu vou colocar um pouquinho de queijo suíço, pra quem não sabe o que é o queijo suíço, é o queijo mental, ele tem um gosto um pouco mais adocicado, vai ficar muito bom e vai, assim, acompanhar esse calorzão que tá aí do lado de fora, né? A gente também vai ter um brownie que eu vou fazer aqui, brownie com banana e chocolate branco, um pouco diferente daquilo que a gente já tem, já fiz, já fez aqui no Band Gourmet e você com certeza vai gostar dessa receita. A gente vai pro intervalo rapidinho, no próximo bloco então tem a receita do rap, é, do rap com roast beef, eu vou começar com roast beef, roast beef é bem legal pra você você fazer no final de semana, dá pra você fazer na churrasqueira que fica muito bom, fica até melhor e vai acompanhar aí com brownie, com banana. Então você não sai daí e já pega o seu telefone e liga pra gente que é a melhor ligação, você já sabe o que ganha. 2101-8521-018. Vai lá! De volta com o programa mais gostoso do interior paulista. A gente, vamos então para a receita do rap, o rap de roast beef com cogumelos e brócolis. Vai lá, roda a receita aí, ô, cotonete. Seu chechelento aí, garoto. Beleza, olha só, pro roast beef, que você pode utilizar tanto para fazer esse sanduíche quanto para fazer outras coisas. É meia peça de lagarto, molho inglês, pimenta verde, uma colher de sopa de mel, uma colher de mostarda, pode ser escura, cominho, alecrim, sal grosso. Vinho tinto, dois dentes de alho e pro recheio, recheio do wrap, uma xícara de shiitake, uma cebola, uma xícara de chá de brócolis, queijo suíço, cinco tomates cerejas, alface americana, queijo parmesão, pão pita e ponto, somente. Olha só gente, hoje a gente tem, como todos os sábados, nós temos uma participação especial e hoje eu conto aqui com a presença da nutricionista Carla Neves, tudo bem, Carla? Tudo jóia. Tudo jóia, beleza. Cara, a gente vai conversar um pouquinho, porque agora tá acabando as férias, né? O pessoal já tá... As mamães aí já estão preparando os seus filhinhos e os filhinhos estão cada vez mais gordinhos. É, e isso não tá sendo muito bom, né, Carla? É verdade, porque hoje em dia as crianças têm comido muitas calorias vazias, que não trazem nenhum nutriente, nenhum, e só acabam ganhando peso. Então a gente vai dar algumas dicas para as cri... pra... mamães, né? Porque as crianças não preparar a lancheira, né? pra mamãe preparar uma lancheira saudável. Antes disso, vamos começar preparando o, o roast beef. Gente, aqui eu tenho uma peça, aliás, meia peça de lagarto. Geralmente o roast beef, gente, ele é servido mal passado, logo ele já tende a ficar um pouco mais tenro e gostoso. Então, eu posso utilizar o lagarto que não é uma carne tão macia, porque como ele vai ficar mal passado, ele já vai ficar bem macio. Mas, em compensação, tem bastante gente que utiliza pra fazer o roast beef, é metade do contrafilé, ele corta aquela parte, corta uma tira do contrafilé e utiliza para fazer o roast beef, também fica muito bom. Ou então, se você tiver com dinheiro sobrando, utiliza o filé mignon, que é lógico que aí não tem como ficar ruim, né? Mas com o lagarto, eu acho que ela já é uma carne bem saborosa, vai ficar bem jóia. O que eu vou colocar aqui são alguns temperos. Eu vou colocar o molho inglês, vou colocar a mostarda, o ketchup, para já dar o gosto, o mel só que eu vou colocar por último. E vou colocar também a pimenta verde, para quem não sabe o que é pimenta verde, Beto, do alto do seu grande big nariz, vamos lá, mostra aqui a pimenta verde, que é essa aqui, ó. Essa pimentinha verde é a pimenta do reino verde. Ela tem o mesmo sabor da pimenta do reino, só que ela é um pouco, ela pega bem, assim, ela, mo, ela é, exala mais o sabor do que a pimenta seca, eu acho. Além dela ter um sabor um pouco mais fresco por ela ser verde. 
Então vamos fazer o seguinte, eu vou amassar um pouquinho dela e vou colocar os outros temperos aqui para depois jogar em cima da carne. Lembrando que você pode participar com a gente com perguntas para mim ou então para nutricionista para Carla Neves, ligando no 18201018521, beleza? Vamos lá então. Cara, pra gente começar, as, as mamães aí estão querendo preparar a lancheira de seus filhos e não sabem como... O que, que é isso? É o Pat Donald? Uh, elas estão querendo preparar a lancheira de seus filhos e não sabem o que colocar. O que, que as mães devem colocar? É importante colocar uma porção de carboidrato, ter a proteína... Proteína e... seria o quê? A carne, o leite, o, o presunto, o peito de peru... Ou então até mesmo o queijo. Mas aí, aí vem uma pergunta é, que pode acontecer, né? Criança tem o intestino lá, ou as partes assim de dentro não estão bem ainda resolvidas, né? E acaba passando mal. E aí é que tá, como que ela deve armazenar essa, esse presunto, esse queijo? Porque eu sei que são alimentos que estragam bem facilmente, né? Então, o ideal é procurar, se na escola tiver alguma geladeira, tá guardando nesse lugar. Caso não tenha, procurar alimentos que, favore... que diminuam o tempo de... de estrago, né? Que sejam mais... que durem mais, tem maior durabilidade. Uhum. Mas a melhor forma de armazenamento é embalando ele no... No filme, no papel filme, ou então no papel alumínio. Uhum. E é importante que o papel alumínio, a gente tem que ter a característica das duas faces. Ah, tem isso? Tem, tem isso. Como que é isso aí? De deixa eu ver se eu tenho um papel alumínio aqui pra você mostrar pra mim. Aqui, ó. Como que é isso aqui, ó? Aqui a gente tem um papel alumínio. Mostra pra gente. Qual face que a gente coloca em contato com o alimento e qual face? Porque isso nem eu sei, hein? É, então, isso, isso é interessante. É... Ó, nós lá. temos a parte brilhante e temos a parte um pouco mais fosca. Sim. Vai de acordo com o nosso interesse. Se a gente está querendo conservar um alimento frio, então a gente vai embalar com a parte brilhante para fora. Por quê? Isso reflete o calor. Uh -huh. Então ele consegue durar mais tempo frio. Então a parte... Pra, pra, repetindo então pro pessoal aí de casa Dona Maria, você preparando aí a lancheira do seu filho Vai embalar uma pera Porque às vezes Isso. até frutas é bom embalar nisso aí, não é? Super bacana Depois de sofrer a higienização É bom colocar no papel alumínio Aí você então coloca com a parte que reflete mais pra fora Isso, porque aí ele reflete o calor ah, tá aí, ó. Interessante a gente saber isso aí. Isso aí nem eu sabia, dona Maria. Ó, é bem legal, ó. Misturei então o ketchup, molho inglês e a pimenta verde que eu já dei uma amassadinha nela aqui no pilão. E aí eu jogo ela toda aqui em cima do meu roast beef. Roast beef, então, como, como sendo carne. E aquelas lancheiras térmicas? Aquilo lá ajuda, não ajuda, serve pra alguma coisa, só pra enfeite? E aí? Ajuda bastante. É lógico, se tivesse uma geladeira, seria muito melhor. Mas, assim, com, ajuda a conservar. Por isso é importante a preocupação na hora da compra da lancheira. Escolher sempre uma de qualidade. Não vale ser aquela do Paraguai de... Isso, sem controle nenhum pelo imetro. Então é importante escolher uma de qualidade. Agora, ó só, gente. Vou colocar, então, um pouquinho de azeite aqui. Pra eu co começar a grelhar essa carne. Vou colocar um pouquinho de azeite também na panela. Já ia aquecendo aqui. Vai um pouquinho de vinho. Vinho tinto, tá, gente? Esse vinho tinto eu vou colocar um pouquinho aqui na carne e depois que eu der aquela primeira selada nessa carne, aí eu vou colocar mais um pouquinho de vinho tinto pra limpar meio que a panela. Porque é nessa panela aqui mesmo que eu vou utilizar pra grelhar os outros ingredientes e eu ter uma carne bem firmeza. Vou misturando aqui. Enquanto eu vou deixando a carne ganhando um sabor mais especial, vou temperar essa carne com sal grosso. A gente vai rodar o... É, tem que ser sal grosso porque a peça da carne é grande. E às vezes quando você tempera com sal fino, ela fica com a parte de dentro... É, com a parte de dentro sem sal. Então você tem que temperar com sal grosso. Vamos dar uma olhada no que, que o Mr. Chocolate tem para ensinar pra gente sobre algumas bebidinhas excêntricas. Qual que é a bebida de hoje, Mr. Chocolate? Vai lá. Olá, Pense, como é que vai? Tudo bem? Hoje o Mr. Chocolate aqui vai falar sobre a bebida. Ney, bota um som aí do espião inglês lá. James Bond. Eu estou falando sobre o gin. Ela que é uma bebida destilada à base de cereais e também de zimbro. 
E o seu teor alcoólico é altíssimo, chegando a quase 50%. O gin é o componente de bebidas famosas, dentre elas, o drink mais consumido no mundo, o Dry Martini, esse aqui. E dele também é consumido pelo espião inglês, esse mesmo. Nesse drink criado por John Martini, mistura-se gin, vermute e algumas gotinhas de angostura, que é muito forte. E a decoração vem com uma azeitona verde e seca. Comum também é o gin tônica, que no início era usado por soldados para combater a malária. A quinina, componente na tônica, é muito eficiente no combate a essa doença que matou milhares e ainda mata lá na África. Porém, antigamente, ela não era tão docinha quanto as águas tônicas de hoje. Logo, os soldados misturavam o gin para o seu gosto ficar mais atraente e também para eles darem uma gorotinha. Mas todo mundo, ninguém é, todo mundo é fim de Deus, né? E o negócio é o seguinte, eu sempre falo aqui que bebida faz bem, que deixa as pessoas mais felizes. E eu tenho certeza, Ney, você pode mudar aquele fornecedor de gelo porque o que me deu ressaca ontem foi o gelo, foi o gelo, eu tenho certeza. Então você pode fazer um copo de gin tônica comigo e põe umas quatro só pedrinhas de gelo, mas troca o fornecedor, beleza? Falou aí, galera. Com certeza foi o gelo, com certeza. Galera, você já sabe que pode participar com a gente, 21018521. Aqui eu coloquei na carne, ó, um pouquinho de sal grosso, lembrando, para temperar essa carne em peças grandes, sal grosso, para que o meio da carne fique temperado. Coloquei, então, ketchup, mostarda, um pouquinho de, de molho inglês, coloquei essa pimenta verde aqui que você ficou conhecendo agora, e você encontra ela nos melhores supermercados para você aí comprar. Ela é muito boa, se você der uma amassadinha nela, o perfume dela é igualzinho de pimenta do reino. Tanto que o nome dela você vai encontrar lá, pimenta do reino verde, tá? Vou colocar um pouquinho de alecrim, como sempre, né? Você adora colocar alecrim aqui na comida. E aí a gente vai grelhar essa carne de todos os lados. O mel, gente, o mel que é um dos componentes, se não o mais importante, um dos mais importantes do... do... Roast beef, porque é ele que vai dar aquela casquinha gostosa do roast beef e tal, vai deixar ele com gosto meio adocicado. O mel a gente vai colocar só depois que ela já estiver grelhada, Se, é, a hora que ela estiver grelhando, mas não agora, porque senão você vai acabar é, deixando ela... Opa, vou colocar aqui agora. Aí, temperatura bem quente da panela. Pega uma tampa aqui. Se você colocar... O mel agora ele vai acabar queimando, a sua chance de queimar vai ser bem maior. Esse tempero aqui eu vou jogando ele aos pouquinhos para que essa carne vá sendo grelhada e a gente vai deixar ela assim mexendo aos pouquinhos. Vamos fazer o seguinte, enquanto ela vai grelhando aqui, eu vou grelhar ela dos dois lados, depois eu vou colocar o mel. A gente vai para o intervalo rapidinho, no próximo bloco tem mais perguntas. Eu converso hoje com a nutricionista Carla Neves. Eu sou o Gabriel Aleixo, que você já sabe, já conhece do Band Gourmet. Então você não saia daí, porque a gente está ao vivo para todo o interior paulista. Aliás, aprendi até algumas cidades diferentes, olha só. A GC, Gardenia. Ó, oh, lembra que é perfume de Gardenia? É uma cidade aqui do nosso... Ah, tem... temos uma ligação? Então antes de ir para o intervalo, uma ligação. Alô? 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 Oi? Oi? Alô? Alô? Com quem eu tô falando? É Fernando de Chimite. E da onde que você fala, meu querido? De Engenheiro Chimite. Oi? Engenheiro Chimite. Ô, oh, beleza. De Rio é, Preto, e aí, região de Rio Preto. Beleza, meu querido, manda sua pergunta pra gente, vamos lá. Eu queria saber esse roast beef que você tá fazendo, com que tipo de carne que eu posso fazer ele. Então, meu querido, olha só, você pode fazer, na verdade, o roast beef ele fica bom com três tipos de carne. O que eu estou utilizando aqui é o lagarto, que é a opção mais econômica, que fica muito bom desde que você faça ele mal passado. Tem a segunda opção, que é uma, uma opção intermediária, 
que é você fazer com o, o contrafilé, cortar uma tira do contrafilé e fazer com o contrafilé. Pode amarrar esse contrafilé, fica muito bom também. Ou a terceira dica nossa aí, se você se tá sobrando um dinheirinho aí a mais, quer fazer um negócio mais requintado, você fazer com filé mignon, que aí não tem como ela ficar ruim, porque ele vai ficar bem mais macio, bem mais gostoso. Mas o clássico, o tradicional, que eles usam aí fazer lá nos Estados Unidos, que é a terra do roast beef e tal, é com lagarto. Beleza? Epa. Falou, meu querido. Um abraço, viu? Outro. Tchau, tchau. tchau. Vamos lá, galera. Pro intervalo rapidinho, no próximo bloco estamos de volta. Vou fazer esse rap aqui que vai ficar uma delícia. Não, sai daí. Estamos de volta com o Banjo Gourmet, galera bacana do interior paulista. Olha aqui, gente. Eu coloquei, olha aí, que coisa linda que está esse meu roast beef, cheio da... Aí, ó. Aê, Mica, oi. Ó, olha que lindo que ele tá, gente. Bonito, simpático. Agora que eu joguei aquele molinho assim por cima, que é aquele tempero, depois de você fazer isso, deixa eu tirar pra cá, aí você vai pegar um pouquinho do mel nessa hora e vai, ó, dar uma... Lambuzada com mel. O mel vai meio que dar, vai criar aquela casquinha de açúcar que vai ser o ingrediente principal do roast beef para deixar ele com aquele gosto especial, diferenciado que ele deve ter. Vou deixar ele aqui então dando aquela fritadinha. Enquanto isso, vou preparar os brócolis para fazer o wrap. Eu pego algum, uns dois raminhos de brócolis, vou separar esses ramos em pedaços pequenos e vou jogá-los dentro da água por mais ou menos uns 10 a 15 segundinhos, só até eles ficarem bem coloridos. E a gente tem uma ligação. Alô? Alô, senhor. Alô, com quem eu falo? Lidiane. Oi, Lidiane, de onde você fala? Presidente Prudente. Fala aí, querida, qual que é a sua pergunta? É uma pergunta para nutricionista. Por é favor. que eu tô com um nenenzinho que tá fazendo seis meses agora. Uhum. E o médico podia estar dando frutinhas para ele. Eu queria saber dela qual a fruta, que tem mais nutrientes, vitaminas, ah, né, pro, pro crescimento dele. Mamães de primeira viagem. Dicas para as mamães aí, como a Lidiane. Vai lá. <risos> Então, mamãe, o que é legal, você sempre tá variando as frutas, porque cada fruta tem um tipo de vitaminas e minerais. Quanto mais variadas, mais variadas o número de vitaminas e minerais. Então, laranja, por exemplo, é super bacana introduzir primeiro com a laranja lima. Ah. E que ela é... Por quê? Mais escada, né? A criança aceita melhor. Mamão. Mamão, super bacana. Banana. Maçã. Chocolate. Isso. Não. Chocolate? Não, não é fruta. Brincadeira, não, não. Chocolate não, viu, Lidiane? Ainda não. Nem, Chocolate só, só um nem pouquinho. Nem refrigerante, viu? É, pô, já ia falar um refri e tal. Mas beleza. Beleza, Lidiane? Obrigada. Um abraço, tchau, querida. Tchau. tchau. Ó, oh, então, gente, aqui a gente já tem o roast beef, já tá mais ou menos pronto. Olha como o mel, rapidamente, ele já começa a querer gratinar. E você vai virando aqui o roast beef até ele ficar roasteado. Então, você vai roll roast beef, beleza? Enquanto eu vou fazendo isso aqui, o brócoli já tá mais ou menos ali no esquema. Eu vou retirá-lo, vou colocá-lo num potinho aqui pra eu colocar os outros ingredientes pra fazer o recheio do wrap. Agora, é... Li... Ô, oh, Carla, existe alguma diferença para os alunos aí, para as mamães que vão preparar a lancheira? Ah, meu filho estuda de manhã, meu filho estuda à tarde. Tem alguma diferença? Então, na verdade, a lancheira ela deve ser composta por carboidratos, sais minerais e a parte de proteína, tá? Mas tem diferença no horário? Então, o que é bacana, a criança não deve ir sem tomar o café da manhã. Ou seja, o lanche intermediário da manhã, que seria do intervalo, pode ser uma coisinha mais leve, uhum. em comparação da tarde, que passa o maior período. Agora, e com relação a barrinhas de cereais para crianças? 
Então, o mais indicado, na verdade, seria um lanchinho, mas é uma boa opção, principalmente para os adolescentes que não gostam de carregar lancheira mais, né? Não é. Aquela leves. lancheira do, 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 do personagem, pô, aquilo... É tão, faz tanto sucesso com criança, ela que vira aborrecente e não quer mais saber de nada. Ó, é. <risos> oh, gente, vou cortar alguns tomatinhos cereja pra colocá-los aqui. Enquanto isso, em uma panela, eu vou derreter um pouquinho de manteiga e vou grelhar os, um, é, um pouquinho de cebola, alho e os cogumelos. O cogumelo que eu vou utilizar aqui é esse cogumelo aqui, que é o shiitake, apesar de ser pequenininho, ó. O senhor shiitake, olha só que bonito que ele é. Esse aqui tá bem maciozinho, eu vou picar ele e ele vai ficar bem saboroso, vai combinar muito bem com a receita que a gente vai fazer, porque com o brócolis, o cogumelo, dão uma combinação praticamente perfeita. É muito bom, principalmente na textura do brócolis e o gosto do cogumelo, que vai combinar também com a carne, vai ficar um wrap super joia. Agora, então a gente já falou das crianças, agora é melhor então... É, da, man, mandar a lancheira do que dar o dinheiro para a criança gastar lá dentro da escola, ah, não é? com certeza. Mas a gente sabe também que tudo é uma mania, né? As crianças hoje, elas vão querer comer também na cantina. Então o que, que é legal? O pai orientar na escolha do alimento da criança. Para elas oh, aprender logo cedo. Isso. Olha, filho, então eu prefiro o assado ao invés do frito. Prefira sucos ao invés de refrigerante. Então essa troca é bacana. E a criança é super Super importante ela escolher o próprio alimento para levar. O pai tem que participar, os pais participar da escolha desse alimento. A criança opinar, olha mãe, eu quero alface, eu não quero, é bacana. A gente tem umas aí que vão, ah, não quero brava, olha esse rap aqui que delícia, ah, não gosto de brócolis, ah, não gosto de cogumelo. Tá bom, faz uma sem brócolis, sem cogumelo, mas é assim. Vou picar um pouquinho de cebola e alho. E a gente vai colocar aqui para fritar junto com a, a, os cogumelos, tá, gente? Então, ó, aqui. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a lancheira. O, outro, ontem eu estava vendo uma reportagem que saiu uh, na internet sobre a lancheira dos adultos. Na verdade, não, a lancheira é o vulgo marmitão. Não, a, a marmita. Tem, é, falando que tinha muitas vezes para você levar para o seu trabalho um, o seu aí uh, o seu pro, a sua, o seu próprio alimento você às vezes consegue emagrecer e acabar com aquela barriguinha de polenta que todo mundo agora no verão projeto verão já está chegando quase no fim o pessoal ainda não tem gente que está desesperado aí né e o que, que você dá de dica para o pessoal aí que vai que quer fazer a sua própria alimentação que quer tomar conta de si mesmo ah, então, é super bacana, se não pule refeições, faça uma alimentação equilibrada, rica em saladas, que são rica em minerais, vitaminas, prefiram sucos é, e não, nunca deixe de comer, nunca pule uma, uma refeição, ah, eu não vou jantar porque emagrece, não, isso é ilusório, você tem que fazer uma alimentação de, adequada e nos horários corretos. E não vai comer chocolate, né? Pô, Abusar chocolate é tão... no chocolate. Chocolate é tão bom. Chocolate é tão bom. Pode, né? mas não de maneira exagerada. Só uma vez por dia. Duas, três. Dependendo da quantidade. Meia barra. Ah, não. Meia barra é muito. Olha só, gente. Aqui eu vou colocar, então, o shiitake. Já coloquei o brócolis ali só pra dar uma fritadinha. O shiitake, gente, quando você compra ele fresco assim, ele não precisa nem de muito cozimento. É claro que você também pode utilizar o cogumelo champignon, só que aí vai ficar bem diferente, né? O shiitake, ele tem um gosto muito mais gostoso, muito mais especial. E hoje você encontra ele com muito mais facilidade. Frito aqui um pouquinho esses ingredientes é, na manteiga, tá, gente? Porque a manteiga é que vai ajudar aqui solte muito mais o gosto do shiitake e do brócolis, tá? Nem é bom você utilizar o azeite aqui, porque o azeite não vai dar tanta diferença no gosto. Eu acho que a manteiga é que vai completar a ideia. A nutricionista que me perdoe, mas a manteiga aqui é fundamental. Não, mas a gordura também tem o seu papel importante também? na alimentação. Lógico, a gordura tem, é responsável pela formação dos hormônios. Tem que comer também. Tem que comer também. Nem a gordura a gente pode pular. Mas lógico, preferir as gorduras saudáveis. Manteiga, né? É. PCM. É. Olha só, gente. 
Por falar em coisa saudável, vamos dar uma olhada no que ele, um velhote de 115 anos, tem para dar de dica para gente, para você ter uma vida mais saudável? É o seu Tião que vai chegar para gente. Vai lá. 